sortie de la note au public du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida du 28 avril 2023 relative au respect des normes d'accréditation en vigueur. Il a été amèrement remarqué qu'un grand nombre d'établissements de santé privés, c'est-à-dire les pharmacies, les centres optiques, les laboratoires d'analyse médicale et les écoles paramédicales ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. En effet, les résultats de la cartographie des établissements de santé montrent qu'il existe un surnombre de ces structures dépassant énormément les besoins du pays. Il a été remarqué une implantation anarchique de ces dernières, beaucoup de structures frauduleuses, en plus du non-respect des normes en vigueur. En conséquence, le plan d'implantation de la couverture sanitaire n'est plus respecté. De plus, il a été constaté des spéculations multiformes relatives à la vente et au transfert des structures de soins et pharmacies dont les documents sont frauduleux. Cette situation rend fastidieuse, voire impossible, la régulation du secteur pharmaceutique avec une prolifération de médicaments de qualité inférieure, des soins de mauvaise qualité dispensés dans ces formations sanitaires proliférantes, une main d'œuvre du secteur paramédical avec des capacités insuffisantes pour assurer une offre de soins de qualité pour nos citer que cela. Face à cette situation, en vue de protéger la santé de la population, d'offrir des soins de qualité, de renforcer la régulation du secteur pharmaceutique et le contrôle de qualité des médicaments, de renforcer la régulation des formations sanitaires, des laboratoires, des centres optiques et d'offrir une formation paramédicale de qualité, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida porte à la connaissance du public les mesures suivantes. Les nouvelles demandes d'autorisation, d'ouverture au public des structures privées, c'est-à-dire les pharmacies de gros et de détail, les centres de santé et les centres médicaux, les centres optiques, les laboratoires d'analyse médicale et les écoles paramédicales sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Seuls les dossiers dont les demandes ont été enregistrées au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida avant la prise de cette décision bénéficieront du traitement conformément aux normes d'accréditation et au plan d'extension de la couverture sanitaire en vigueur au Burundi. Les médecins directeurs des provinces sanitaires sont instruits de sursoir au traitement des nouvelles demandes d'autorisation d'ouverture des pharmacies, des centres optiques, des centres de santé et centres médicaux, des laboratoires d'analyse médicale, des écoles paramédicales et de tout autre établissement de santé. Pour les demandes de renouvellement des autorisations d'ouverture au public des structures privées, les promoteurs et les responsables du man mandaté par ces derniers par un acte notarié sont les seuls autorisés à introduire cette demande de renouvellement auprès des services techniques du ministère. Les demandes d'autorisation de transfert d'exploitation des pharmacies et des autres établissements de santé sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les pharmacies de gros et de détail, dont les demandes de renouvellement n'ont jamais été introduites conformément aux normes en vigueur, sont en situation d'irrégularité et par conséquent sont fermées au public. Les médecins directeurs des provinces sanitaires, les médecins chefs de district, en collaboration avec l'administration territoriale, sont chargés de veiller au respect des présentes décisions.